జనరల్గా ఇప్పుడు తొమ్మిదో నెలలో పశువు విసుగుపోయిందనుకోండి మనకు పాల దిగుబడి ఉండదు మూడో నెల ఆరో నెల అయితే మనకు సంవత్సర కాలం మళ్ళీ వెనకపోయినట్లు అవుద్ది అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి అబార్షన్ జరిగితే మన పశు వైద్యశాలకు వెళ్ళి పశువులను పరీక్షించుకొని రక్త నమూనాని అదేవిధంగా సీరం శాంపుల్స్ కూడా వాళ్ళు తీసి పరీక్ష చేస్తారు పరీక్ష చేసినప్పుడు ఏ జబ్బు అనేది తెలుస్తుంది ఆ జబ్బులకి అను అనుకున్న విధంగా మనం వైద్య సహాయం తీసుకొని వాటిని పరిరక్షించుకోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు అన్వాంటెడ్గా కూడా మనకి పశువులు ఇసుకుపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అది ఎందువల్ల జరుగుతుంది అంటే ముఖ్యంగా మనం పెట్టే దాన దానా లోపాల వల్ల ఇలాంటి వాటి వల్ల మనకి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా రైతులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే నేను చాలామందిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు పాలిచ్చే గేదెకి దాన ఎక్కువ పెడతారు సూడు పశువుకు దాన తక్కువ పెడతారు ఎందుకని జనరల్గా పాలిచ్చే గేదెకి ఎంత దాన పెడతాం సూడు గేదెకి దానికి దానికి రెట్టింపు దాన మనం పెట్టాలన్నమాట ఎందుకంటే లోపల అది పిండం మోస్తూ ఉంది మన ఇంట్లో పిల్లల్ని కానీ గర్భస్థ మహిళని కానీ మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము ఈ పశువులను కూడా మనం అంత జాగ్రత్తగా సూడి మీద ఉన్నప్పుడు చూసుకోవాలన్నమాట అలా చూసుకుంటే ఉంటే ఈ ఖనిజ లవణాలు కానీ కాల్షియం కానీ మినరల్స్ కానీ న్యూట్రిషన్ కానీ దానా కానీ ఏ లోపం లేకుండా కూడా మనం కనుక పశువుని కనుక జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయగలిగితే తప్పకుండా దాన్ని సంరక్షించగలిగితే ఈసు పోటాలనేవి మనం చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట జనరల్గా ఏమవుద్ది ఈ పోషక లోపాలు ఉన్నాయనుకోండి లోపల ఆ వీక్నెస్ వల్ల ఆ దూడ ఒక్కోసారి ఈసుకుపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఈ సూడు పశువులకి మనం మూడో నెల సూడు నుంచే మనం పరీక్ష ఎప్పుడైతే పరీక్ష చేయించుకొని ఈ పశువు సూడితేనే మనం కన్ఫర్మ్ అవుతామో అప్పటి నుంచే వాటికి దానా పెట్టుకోవటం అదేవిధంగా ఖంజ లవణాలు మినరల్ మిక్చర్ రెగ్యులర్గా వాడుకోవటం ఒక్కోసారి మనకు తెలియకుండా కూడా ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇలాంటివి కానీ ఏమైనా ఉంటే కూడా దూడలు తేగలేయటం ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఆ తేగలు వేసినప్పుడు మనం నజ్జు చేసి తేగలేస్తుందని అంటారు చాలామంది రైతులు అలా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అలాంటి తేగ కనిపించినప్పుడు ఇమీడియట్గా పశువుల ఆసుపత్రికి వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన ఏమైనా ఎందువల్ల అవుతుంది ఒక్కసారి ఎందుకంటే మనం పెట్టే మేతలో కానీ గడ్డిలో కానీ హార్మోనల్ లోపం వల్ల కూడా మనకి ఈ ఇసుగు పొటాలని జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అందువల్ల ఏంటంటే పశు వైద్యుని సంప్రదిస్తే ఆయన కొంత ఐడియా ఉంటుంది ఏ విధంగా మనం దీన్ని కంట్రోల్ చేయగలం అనేది ఒకవేళ హార్మోనల్ లోపం వల్ల జరుగుతుందంటే హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ అంటే గర్భవస్త్రావంలోకి కావడానికి ఏదైనా లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉండి దానివల్ల మనకి ఈసుపోవడం జరుగుతుందంటే వాటికి కానీ సరైన వైద్య సహాయం మనకు అందిస్తారన్నమాట అదేవిధంగా మనకి బ్రూసెల్లా నేను ఇందా చెప్పుకున్నట్టు ట్రైకోమోనియాస్ ఇబ్రియోస్ బ్రూసెల్లా బార్షన్ అయితే వీలైనంత వరకు వాటిని మన మంద నుంచి తప్పించడం మంచిది ఎందుకంటే ఈ తర్వాత జనరేషన్ కూడా ఈ జబ్బులు మనకు క్యారీ అవుతూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా బ్రూసెల్లోసిస్ కనుక సోకిన పశువులు ఉన్నాయనుకోండి వాటి వల్ల మనుషులు కూడా సంక్రమిస్తూ ఉంటాయి అందువల్ల ఏంటంటే అలాంటి వాటిని మనం మంద నుంచి తీసేస్తూ కల్ చేసుకోవడం మంచిది అనమాట ఎందుకంటే అది ఎప్పుడు కూడా క్యారీ అవుట్ అవుద్ది అది కాకుండా ఈ ట్రైకోమోనియాసిస్ కానీ విబ్రోసిస్ అనే జబ్బులు అనే బ్యాక్టీరియా సంబంధించిన వాటి వల్ల కనుక మనకు మనకి కనుక పశువులు కానీ గీసుకోవడం కానీ జరిగినట్లయితే వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ పశువుల్ని ఎప్పుడైతే మనకి గీసుకుపోయినాయో వాటిని ఇమీడియట్గా మనం పది రోజుల్లోనే ఎదగొచ్చిందని పొడిలిస్తూ ఉంటారు చాలామంది రైతులు అది మంచి పద్ధతి కాదు వీళ్ళంత రెండు మూడు నెలలు వాటికి సెక్సువల్ రెస్ట్ ఇచ్చేసి అంటే వాటిని ఒక మళ్ళీ పొడిలించకుండా మళ్ళీ క్రాస్ చేయించకుండా ఉంచి తర్వాత కనుక మనం కనుక ఈ లోపల ఈ ట్రీట్మెంట్ అన్ని చేయించుకొని కనుక పశువులను కనుక పొడిలించినట్లయితే తీసుకుపోవడం అనేది జరగకుండా ఉంటుంది అప్పుడు ఇతోధికంగా రైతుకు కూడా కొంత ఆర్థికంగా కూడా వెసలుబాటు జరుగుతుంది అనమాట అందువల్ల ఈ సూ పోకుండా పశువులు మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి స్థానిక పశు వైద్యులను సంప్రదించి దానికి ఏం కావాలి ఏంటి అనేది కూడా మీరు తప్పకుండా చేసుకోవాలి ఇలాంటి వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఖంజ లవణాలు కనుక రెగ్యులర్గా కనుక పాలు ఇచ్చే పశువు నుంచి సూడి పశువు దాకా కూడా మినరల్ మిక్చర్ అనేది కనుక మంచి కంపెనీ ఇది మినరల్ మిక్చర్ కనుక రోజు ఒక యాభై నుంచి వంద గ్రాములు కనుక మనం వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు అబార్షన్లు అనేవి మనం తగ్గించవచ్చు అదేవిధంగా పశువులను కూడా మనం కట్టే ప్రదేశాలు కూడా కొంచెం నీట్గా శుభ్రంగా ఉండేటట్టు చూసుకొని ఈ పశువును కట్టుకోవటం అది తాగే నీళ్లను కూడా ఉదయం సాయంత్రం మంచి నీటిని చక్కగా మనం దానికి సరిపోయినంత వరకు మంచి నీటిని కూడా సప్లై చేయగలిగితే అదేవిధంగా కడిగే చోట కూడా శుభ్రంగా ఉండేటట్టు పశువుల్ని మురికి నీళ్ళలో కలవకుండా మురికి కాలలో దింపకుండా అదేవిధంగా చుట్టూ పాక చుట్టూ కూడా అప్పుడప్పుడు బ్లీచింగ్ అది చల్లుకుండా నీట్గా కనుక మనం శుభ్రంగా కనుక ఉంచుకున్నట్లయితే ఈసుకుపోకుండా పశువుల్ని మనం చాలా వరకు రక్షించుకోవచ్చు దీనివల్ల రైతుకు కూడా సంవత్సరం కలిసి వస్తుంది పాల దిగుబడి కూడా పెరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో వెసలుబాటు ఉంటుంది అనమాట